Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. No, ludzie ciągle mnie proszą o informacje o kosztach życia w USA. I nie wiem dlaczego, bo ta informacja jest ogólnie dostępna w internecie. E, oczywiście mógłbym e, trochę poczytać o tym i podać jakieś statystyki w filmiku, ale no, to byłoby bardzo nudne. Więc wpadłem na taki pomysł, że mógłbym e, opowiadać o moim doświadczeniu w moim mieście. Oczywiście sytuacja wygląda zupełnie inaczej e, w innych częściach kraju, w innych miastach, nawet w innych dzielnicach. Ale e, może e, z konkretnej perspektywy, z mojej perspektywy, to będzie interesująco. Bo zamiast statystyki mogę podać konkretne przykłady, konkretne liczby. W tym pierwszym filmiku chciałbym rozmawiać o kosztach powiązanych z mieszkaniem. To chyba y, najdroższy y, koszt życia dla przeciętnego Amerykanina. I jeśli ten filmik będzie udany, no mam parę pomysłów na inne odcinki w tej serii. Jestem w parku, bardzo blisko naszego domu, nadal w naszej dzielnicy, w River West. Za mną jest rzeka Milwaukee i e, no, ten widok zwykle jest o wiele piękniejszy. Niestety dzisiaj jest dzień zachmurzony, ponury, ale e, możesz, e, możecie widzieć małą część naszego centrum. Pod a, tym mostem to jest Holton Street Bridge, pod a, mostem jest a, piwowar, jeden e, z wielu e, znanych piwowarów w naszym mieście. Z tego e, nasze miasto jest sławne. No i teraz wrócę do domu. Są trzy podstawowe koszty powiązane z mieszkaniem. To czynsz, woda, energia. I dla ludzi takich jak ja jest również czwarty to internet. I będziemy rozmawiali o każdym. Najpierw czynsz. No, dzielnicy, w której mieszkasz i ilość pokojów w mieszkaniu ma, e, mają największy wpływ na czynsz. A my mieszkamy w tak zwanym two-bedroom apartment, to znaczy, że są e, dwie sypialnie. E, w Polsce to byłoby e, trzypokojowe mieszkanie, ale w Stanach z jakiegoś powodu e, liczymy sypialnie, a nie pokoje. <grych> My mieszkamy w dzielnicy River West i w ogóle tutaj czynsz jest bardzo tani. Nasz czynsz wynosi 650 dolarów za miesiąc. Kiedyś mieszkaliśmy po drugiej stronie rzeki, w dzielnicy Eastside, w dwupokojowym mieszkaniu. Był w starszym budynku, było w ogóle mniej miejsca, ale tam nasz czynsz był około 800 dolarów za miesiąc. To nieważne, że to jest tak blisko, że y, można tam pójść y, 5 minut. Y, wszystko tam, y, w tamtej dzielnicy y, jest droższe. Takie mieszkanie, jak tutaj mamy, w dzielnicy Eastside, kosztowałoby ponad 1000 dolarów y, za miesiąc. No, w ogóle w mieście, to znaczy nie na przedmieściach, jest bardzo trudno znaleźć e, tańsze mieszkanie, tańsze czy pokojowe mieszkanie niż nasze. Może minimalnie e, za 600 dolarów miesięcznie. I oczywiście w mieście, w 
bogatych dzielnicach możesz płacić do nawet 2000 dolarów miesięcznie. Teraz woda. Mam tutaj fakturę od właściciela naszego mieszkania. Pokażę. Mam nadzieję, że to jest widoczne. Tutaj pokryłem adres właściciela naszego mieszkania i nasz adres z powodów prywatności. Ale to jest najnowsza faktura. I w ogóle woda jest tania. To 122 dolarów i 83 centów. Ale to nie miesięcznie, to płacimy co trzy, miesię co trzy miesiące. Więc no w ogóle woda e, nie wynosi tak dużo. A myślę, że to z powodu, że e, mieszkamy no, nad jeziorem e, wielkim Michigan. Więc e, tutaj e, nie brakuje nam e, wody w ogóle, więc no, nie kosztuje zbyt dużo. Następnie energia. Czy tu widać? No dobrze. Znowu pokryłem nasz adres. Tutaj są różne grafiki i liczby i tak dalej. Ale no energia jest no bardzo droga. To 118 dolarów i 56 centów i to jest koszt miesięczny. Um, i no w ogóle używamy bardzo mało energii A w porównaniu z przeciętną rodziną no używamy bardzo mało więc y, w porównaniu z nimi również płacimy bardzo mało A w ogóle nie mamy telewizora e, tylko no, używamy światła i komputera i tyle i ostatni koszt to Tada! Internet. Internet, bo mówimy po polsku. To jest nasz modem i nasz Wi-Fi. No, nie mamy najlepsze połączenie z internetem na świecie, ale no, jest, jest dość dobre. Płacimy 50 dolarów miesięcznie za to i no, jestem zadowolony z nim. Przesyłam filmiki do a, YouTube'a w ciągu no, kilku godzin, <laughs> ale jest to wiele lepsze niż a, mogłoby być. I, i, i to tyle. A, to wszystkie nasze e, koszty życia powiązane z mieszkaniem. A, i, I wydaje mi się, że to wszystko na dzisiaj. Proszę mi powiedzcie w komentarzach, a, co myślicie o, o tym temacie. No, czy, czy chcielibyście zobaczyć inne filmiki na ten temat, na temat e, koszt życia w Stanach Zjednoczonych? Bo mam parę pomysłów na inne filmiki, na przykład o kosztach powiązanych e, z zdrowiem, to znaczy lekarz i, i tak dalej, e, jedzenia w sklepach i, i w restauracjach. E, e, co jeszcze? koszty powiązane, no nie wiem niczego o kosztach powiązanych z samochodem, bo niestety nigdy w moim życiu nie miałam samochodu, ale to rzeczywiście byłoby ciekawe. No, 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 chyba tyle, co teraz pamiętam, ale przynajmniej trzy albo cztery filmiki, gdyby, gdybym zrobił wszystkie moje pomysły, więc dajmy znać. Co myślicie o tym? No dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Na koniec po prostu chciałbym zaprosić Was na mój blog LinguaTrack. Jest link w opisie. Piszę przeważnie o nauce języków obcych. Sam jestem Amerykaninem, tylko nauczyłem się języka polskiego parę lat temu. W miarę szybko napisałem e-book, darmowy e-book o tym, jak nauczyć się dowolnego języka sam i w domu, w ojczystym kraju, nie za granicą. Więc zapraszam Was serdecznie.